ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജാസ് അച്ചായൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചിക്കൻ കറി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണോ അത് ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സവാള കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു വലിയ തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളു കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് എരിവ് കുറഞ്ഞതാണിത് പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പില പിന്നെ മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അത് ചെറിയ മീഡിയം സൈസ് ആയിരുന്നു അത് ക്യൂബ്സുകളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു കടായി വെച്ച് ചൂടാക്കാം ആ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്നും നന്നായിട്ട് എണ്ണയിലൊന്ന് വാട്ടി വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടി ഇതൊന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്നും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുന്ന വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്ന വരെ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുറച്ച് വേപ്പലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന അരക്കിലോ ചിക്കനാണ് അരക്കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങും എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മറന്നു വരെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വയറ്റി കൊടുക്കാം തക്കാളിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ആ മസാലയുടെ ഒക്കെ നല്ല മണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല നല്ല ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കത് വേകാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചാറ് വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെന്ത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇറച്ചി നിന്ന് ചിക്കനിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഉപ്പും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചാറോട് കൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് വേപ്പില അധികം ഇടുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കറി അപ്പത്തിനോടൊപ്പം കഴിക്കാം ചോറിനോടൊപ്പം കഴിക്കാം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കറിയാണിത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും എനിക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം താങ്ക്